lijn. Nie. Ons sien die SA rekord is 32,8,9. Nou interessant dat haar mukpunt van Marig hier is om die halfpadmerk in 16 minuten te bereik. En sy is nou op pad 15, 55, 56, 57. Sy is so 3 sekondes binnen die mukpunt daar die 15, 57. Kom ons kyk net vir die interessantheid. Sy is op pad na 32 minuten. 10.000 meter tijd, maar kijk naar verlede jaar sy Suid-Afrikaanse kampioen Gwen van Rensburg sy hardloop vanmiddag hier vierde haar tijd verlede jaar, toe sy die titel gewen het 36 minuten 33,97 nou, een mens moet ook een gedachte hou dat hierdie in die binnenland van Suid-Afrika is, en haar SA record van 32,28 het sy by die kus opgestel, baie interessant dat sy hier met uh, donker bril hardloop, sy is reeds by Sonja Lexton net achter haar voorbij halfpad dier hierdie wetloop, ons kyk net waar is die atleet wat tweede hardloop want die atleet in die tweede plek is in hierdie stadium so wat 300 meter achter haar. Mariki McDermott, daar van West Transvaalse wereld, nou by die 200 meter merk, precies 280 meter achter Ilana. Dit sal interessant wees om te hoor wat sê Ray Wixel in hierdie stadium. Right from the beginning this afternoon, uh, Ilana decided to take the lead. It was actually the first 150 meters. I had the opportunity to speak to her yesterday and she said, Ray, I'd like to try to break the South African record, which stands at 32.28. And again, that is at sea level. So at altitude, I believe we have to add on about one minute, one minute and 20 seconds. She opened up with a 74 second first lap and she came through 3000 meters at 9.33. And she approached 5,000 at 16.01, so she's right on 32 minute pace. Ja, terwijl zij hier om die boons te draaien komt en die schade weer bezig is om lang te raak hier in die politiestadion in Pretoria waar Sanlam ze zijn Afrikaanse atletiek kampioenschappen voor 1991 plaats van. Van ons voor een weile hier die 10.000 meter verlaat, ons zal later weer bij hierdie wedloop aansluit. Ja, die... Atlete wat hier bezig is om voor die hoofdpaviljoen in te hardloop, sy het 23 van hierdie 25 rond is reeds afgeleid. Jy sien die atlete is bezig om weg te beweeg vir haar. Ilana Meijer aan die binnenkant in Witskuip sê daarby Sonja Lexton vervei. Sy het precies twee rond is oor Wendpaal toe en so op pas op daar die doelwit waarop sy gereken het voor hierdie wedloop. Haar beplanning perfect hier uitgewerkt. En natuurlijk niet na bij die wereldrecord van Ingrid Christiansen in die tijd wat op zeevlak opgesteld is. Daar het hij 30 minuten 13 secondes in Oslo in juli 1986. En uh, haar mukpunt, en dit het sy die afgelopen 2-3 weken bij herhaling gesê, is om die Zuid-Afrikaanse record, haar eie Zuid-Afrikaanse record van 32 minuten 28 te verbeteren. En hou een gedachte, soos ons vroeger gesê, dis in die binnenland, dit maakt een verschil van meer als een minuut. Als een mens op zeevlak zou so hardloop, sy so meer as een minuut vinniger gehardloop het as gevolg van die luchtdruk. Nou ja, kom ons kyk waar die atlete in die tweede plek is. Onthou dat uh, Mariki McDermott precies uh, drie rondes gelede voorbij gegaan is. En daar sien nie vir McDermott, sy is 1 en een kwart ronde achter Ilana's. As sy daar om die boons te draai gaan, by die hammergooi sector voorbij. En hier is Ilana recht voor ons met die klok wat gaan leiden vir die begin van die laatste ronde en sy moet die klok oorlei so na as moendlik aan 31 minuten. Die SA rekord 32, 28. Ray Wixel. She's gonna break the SA record tonight because she hit the bell at 31.02 and I believe she's probably gonna run somewhere around 32.10. She's looking very strong at the moment. I'd like to tell you, with eight laps to go, she ran a 73-second lap. And then with five laps to go, she put in a 77-78. So she's running quite strong here tonight. Ray, the 40th, funniest time in the history of world athletics. And until all that, the time is on the sea floor hard. Look, it's precisely 32 minutes. So there are already 40 women in world history of 32 minutes hard. Look, and they are going to now here. Die Zuid-Afrikaanse record met so wat uh, 10, 12 secondes verbeter, 150 meter per wendpaal. Chris, you know, she's quite impressive because I was in Oslo when Ingrid Christensen broke that record of uh, 30, 13. And she had a uh, tough competition throughout the whole way. And Milana's doing it here all alone at altitude. Die SA record net vannig weer vir u. Ons gaan om vir u wees op 32 minuut. Maar hierdie Sanlam SA kampioenskap begin hier op een baie mooi nieuwe Zuid-Afrikaanse record. Daar het hy gesien 32-28 die SA record. Sy verbeter die record met meer as 14 secondes. Die 24-jarige Ilana Meijer van Zuidwestelijke Districte daar 
uit George's wereld, een firewire voor je wit. En daar, 500 meter achter Ilana, zien die voor Mariki McDermott. Nou, zij het precies nog een rondom te gaan als zij hier voor bij die wendpaal voorbij beweegt. Maar op pad om ook haar persoonlijke beste met zo so wat 70 seconden te verbeteren vandaag hier. Een welverdiende zilvermedaille voor Mariki McDermott en Gwen van Rensburg van Natal gaan hier in die derde plek eindig. Al die kampioenskap is schop af met de splinternieuwe Zuid-Afrikaanse record. Een verbetering van 15 seconden op die SA record. Ilana Meijer. Ilana, baie geluk met jou nieuwe Zuid-Afrikaanse record. Het jy gemik vir hierdie tyd? Baie dankie. Um, ek het gehoop om so na 32 is moendlik te kom, maar so op my sy eie is het maar partijkje moeilik. Nou die vraag wat die kijkers by die huis vraag is, kan jy onder 32 minuut daar vloot? Ek denk definitief so, vooral met die met internationale competitie is ek seker ek kan na 30 minuten kom. 10 stelle hekkies hier in die mans 110 meter hekkies. Interessante wedloop. Die Zuid-Afrikaanse kampioen met de 13 8, 3 verlede jaar is die eindste Kobus Koeman wat hier in baan 4 hardloop. Hy gaan strabbe teestand vandag hier ervaar. Die ranglijst, die beste in Zuid-Afrika hierdie jaar is Wessel Bosman. 400 stus van een seconde vinniger is Kobus Koeman. Moet nie Johan Nel by te rekening laat nie. Die binnenbaan behoort aan Johan Nel. Duplessie hardloop in baan 2, Bosman 3, Koeman 4, Wimpie Nel 5, Bram Steinberg de 2 en Jonker 10 stelle. Hoe hekkies. Een naloop oor 10 hindernisse, 13,72 na die eerste hekkie toe, 9,14 meter tussen hekkies. Hulle hardloop plus minus 7 tot 8 tree na die eerste hekkie toe, en aan 3 tree tussen hekkies. En al by hierdie mense het in die uitdinne, al reeds van die getuie is hulle beste opgestel. Ja, daar derde van rechts sien die van Wessel Bosman en hy is een meter voor by die tweede hekkie. Kobus Koeman en hy sien die tweede plek, Johan Nellaert op derde, Wimpie Nell in die vierde plek. Wessel Bosman is gemakkelijk voor, Wessel Bosman gaan vir een groot verrassing zorg. Die man word eerstdag 32 jaar uit, maar hier kom Kobus Koeman en Kobus Koeman gaan het by die streep maak. Oh, en daar val die man, die Noord-Transvaler in baan 5. Dit was Wimpie Nell, kyk net hoe tevrede is hy. Hy het voor die laatste hekkie, denk ek, deergekom. John Short, ons sal wacht vir die ambtelike beslissing, maar daar wees wil die wens, wil die olie vier sy africhter om geluk kom ons kyk na hierdie baie baie interessante hekkie wet loop een groot pleimpie vir wil die olie vier, hy rug al by af vir Kobus Koeman en vir Wesley Bosman, twee briljante naloopers hierdie, kyk net hoe belangrijk is die wegspring, Wesley is voor maar dan kom die stoek uit jou vermoe van Kobus te voorskyn en ongelukkig vir Wimpie maak hy een fout hier tegen die einde maar een briljante wet loop hier al by hierdie man in hierdie stadium was Wessel Bosman een goeie halve meter voor. Kijk net, hier is hulle die tweede laatste stel ekies nader. En dan gelijk, kijk net waar, Wimpie Nel is in hierdie stadium goed gehuid. Hy was voor, Wimpie Nel, John Short, hier kom een interessante uitslag. Wimpie Nel het voor en toe geleen dalk net te veel, maar die foto sal beslis of Wimpie Nel nie dalk hier die titel gewen het nie. Kobus Koeman wees daar dat hy is gelukkig uitgewen, maar ek is nie so seker nie. Oh, Wimpie Nel, so nabij en toch so ver. Vier atlete onder 14 seconde. Skomis, Koeman, Goud. Ja, ons het vanmiddag die uitdunne van hierdie 100 meter hekkie wetloop wat nou gaan plaas vind gehad. Baie goeie tye gesien. Karin Wilkinson in baan 5 hardloop sy in hierdie eindronde. 13.05, 13.21 verlede jaar Annemarie Leroux vir haar SA titel. En... Die vijf beste atlete hierdie seizoen in Zuid-Afrika. Karin Wilkinson, 13.05, Annemarie Leroux, Corien van Niekerk, Lana, Eis en Ingemoot, Potgieter en Laartloop, allemaal in hierdie wetloop. Karin Wilkinson, ongetwijfeld die atlete wat hierdie seizoen die hekkies oorheers. Sy het een paar keer iets gekwalificeer vir springwokleren. Annemarie Leroux wat nie daarom kon slaag tijdens die eidene nie. Ek denk sy sal alles nou in die strijd werk om te kwalificeer. En een siewe van hierdie atlete wat in die eidene bykie vroeger vanmiddag onder die 14 sekondes gehaarkloop het. Vanaf die binnenbaan Karin Nooks van die Weermag, Sherien van Aasweg en Natal, Lana Eis, Annemarie Leroux, Karin Wilkinson, Corien van Niekerk. Aan die lijn van Rooien en naast aan ons Ingemoot, Potgieter. Kan sy na by 13 sekondes kom die eerste keer het sy voor die tijd weggespring. Karin Wilkinson is voor in die tweede plek het ons vir die ander Transvaalse atlekie Annemarie Leroon. Ons sien vir Van Niekerk ook baie goed hardloop. Karin Wilkinson wat die 100 meter hekkie titel vir vrou op die SA kampioenskappe van jaar gaan wen. En sy evenaar die Suid-Afrikaanse record as daar die tijd wat die daar onder sien correct is. Ons kyk vinnig na die windmeter. Die windvlag is op, die wind is nie te sterk nie. A baie baie goeie 100 meter hekkie wedloop vir vrouwe. Kom ons kyk net weer daarna, onthou sy die eerste keer voor die tijd weggespring. 
Ja, en Chris, hier is zo'n investor met dit voor mij gelijk. Als we zij amper wel gaan toegeven, het en toe gaan het net kon aan de alka je honderd van een seconde gekost het in een moeilijke nieuwe Afrikaanse record. Maar zij is bij je vinnig weg daar zo. Typische Wilkins en Stijl is hy baie vinnig oor die hakkie, hakkie. en het is Corien van die kerk wat hier zo so baie goed geharkloop het. Ek het nie eers gekyk precies waar sy geëindig het net en die ons oor was op, op Karen Wilkins en gerig. Karen het baie vinnig aftrap en hier so is Corien net net achteraan, maar het is Annemarie Leroux wat die tweede eindig. Wel die tweede keer in 19 dagen die Zuid-Afrikaanse en Afrika record geëven naar Karen Wilkinson 13,05 seconden. Wat een interessante uitdoening gehad vroeger vandaag. Je weet het werk 11.06. Daarmee het sy verleden jaar die titel gewen op Germiston. SA kampioen 1990. Daar sien jy dit 11.06. Je weet ook die vinnigste vrouw hierdie jaar tot en met hier die kampioenskappe 11.33 Karen Kruur ongelukkig kan sy nie deelneem nie 11.35 en die Linda Forster 11.44 interessant, jy weet as ek hier van boe af oordeel, een nieuwe haarstijl het lyk asof sy sonder spijkerskoene haartloop daar sien jy haar voete verbind met pleisters dit help laat daar nie blaas, kom nie nou ek dink nou sy op haar gelukkigste, maar kom ons geef vinnig vir die looting, die Noordhevel schooldochter 16-jarige Cindy Bouse aan die verste kant Jolanda Stein, Noord Transvaal in baan 2 Jolanda Forster, 11-3-6 in die uitdunne, die vinnigste tyd vandag in die uitdunne jy weet wat laaste gaan sak daar in baan 4, Marlies Koetser Marlies Stein Ronel de Pree en daar staat Rihanna van der Westhuizen tweede keer is hulle baie gelijk weg gaan het die Forster wees of gaan het die wet wees jy weet in die Linda en die wet wat net net by haar voorbij skuif, jy weet wat hier die wet loop gaan wen met die Linda Forster in die tweede plek en Marlies Koetser of Marlies Stein derde, jy weet Dit lerk wat die wet loop en in die tweede plek het ons gehad vir die Linda Forster. In die vinnigste 100 meter hierdie seisoen in Suid-Afrika. Dit wees maar net weer vir die, dit is die groot oomlik wat sorg vir die topprestaties. Kaalvoet en bykans winstel, een lichte briesie van achter, jy weet dit lerk. Ja, en het is ongetwijfeld ook die goeie eidentijd van die Linda Forster wat vir die wet die kader dan in extra gegeven. En ja, het heeft een prachtige wet loop. Ik zie nu zij op spoed kom, haar ritme hou en dus weer die wet van uitzien die een wat stijf getrek die afgelopen paar weken lopen niet, wat haar ritme niet toelaat dat haar ritme haar deer dra en kijk hoe baie mooi kom sy hier aan die einde en dat is prachtige tijd. Kom ons kijk uit wie is derde, Marlies Stein net net derde, Marlies Koetser in die vierde plek. Ja, baie mooie tijd. Jy weet het werk die Zuid-Afrikaanse kampioen van jaar 11-2-7 bij Linda Foster 11-3-9, Marlies Stein en Marlies Koetser. Vroeger in hierdie uitsending het jy daar die nieuwe Zuid-Afrikaanse record van Ilana Meijer gesien en hier het ons 31 atlete wat hier Antre Java sy ESA record in Port Elisabeth opgestel. Hy het verlede jaar die titel gewen, 28-53-3-2, 31 van die kijk daar achter kom nog een vrystater nader gedrag. 25 rondes, interessante wetloop. Zuid-Afrika wat juist in hierdie 10.000 meter in die marathon dalk ook vir groot verrassings in wereldatletiek kan sorg. Want dit is hier waar hierdie atlete met die bestes in die wereld, die Ethiopiërs en die atlete van Kenia vergelijk kan word. Kom ons gee net vannig vir die name 5,30 meter, die dwarslat nou op 5,10 meter. Rian Boote, ja, twee jaar gelede het ek na hierdie atleet gekyk hier by die junior kampioenskappe Noordtransval en ek het gesê, hierdie atleet gaan nog verbring, want hy het iets wat baie van ons paaspringers tekort kom en dit is goeie spoed. Rian het baie vinnig in sy aanloop is, die paal lekker agressief plant en dit stel om in staat om mooi boek aan hy paal uit te werk. Dan kan hy sien hoe mooi hoog werk hy boek aan hy paal uit. Hy is gemakkelijk oor Elma. Net om vir u te herinner, op die SA 121 en 123 kampioenskap op Germiston, saterdag het hy 5.30 gespring en nou die dwars laat op 5.10. En hier is reeds dus vier atlete wat geslaag het op die hoogte van 5.10. Rian ingesloot hy en ons wonder wat soe hoogte hy nou gaan onder. 5.000 rand vir een nieuwe SA record vandag en dan groot geld op die twee netbankbeeenkomste wat volg hierna. Die dwars laat het nou opgeskyf na... Een nieuwe Zuid-Afrikaanse record, 5,31 meter. Rian het sy seizoen baie goed beplan. Hy het in die begin van die seizoen so'n bekkie gesikkel, maar hy het redelijk constant gespring en is vir my baie mooi hoe dat hy nou elke bijeenkomst beter spring. Sy temperament is recht, hy is ingestel en ek dink net bang gaan vir vier werke sorg. 
Van hij oorkom Rian Bota. Ja, is een nieuwe Zuid-Afrikaanse record. 5,31 meter. Nederig gezien, kijk, hij lijkt niet eerst bij je opgewonden en hij wijst niet bij je niet, Elma. Ik denk, Chris, hij was voorbereid op die record. Hij heeft hij kan het vandaag springen. Hij kan het zien die manier wat hij reageert achterna. Hij was bij zelf verzekerd en ik denk daar zelfs nog een paar centimeter om te sparen. Baie mooi uitslag, een nieuwe Zuid-Afrikaanse record. Rian Bota, 5,31 meter. Hier de eerste dag van Sanlamse ESA kampioenskap het ook sy bykie drama gehad. Nadat ons hier die goeie paalspring gesien het, hier is dit die hoortechnische school Bloemfonteinse junior. SA junior recordhouwer en kampioen Okkert Brits. En kyk net die teespoed wat hy hier ervaar het. Dit is een duur glasvessel paal daai as hy om nou plant. 17 jaar oud van Bloemfontein. Dat is precies twee rondes oor, dus 800 meter. Twee rondes van hier 25 meter, of 25 ronde wetloop oor 10.000 meter. 26 minuten 34 secondes. Nou, Andries Krogman, daar is Koelile Java in die tweede plek. 66's en 68's. Terwijl hy daar in die achterste pou pak, die 200 meter merk nader. Net weer vir die kijkers onthou, Andries Krogman. Sy 17 jaar ouwe, Noord-Transvaalse record is 29 minuten. 0,38 secondes. Hij de 150 meter wint bal toe. En hij gaat daar die record van Andries Krogman met zowat so 22 secondes verbeter. Kijk hoe sterk had die man hier voor die laatste 80 meter. En hij is met zijn eindbogen bezig. Formidabel, merkwaardig, lopend bal. Matthews, Motswara, Tau. Ja, dit Zekerlijk die beste binnenlandse tijd in die geschiedenis van Zuid-Afrikaanse atletiek. Hij verbeter met 26 seconden op Andries Krogman, zijn Noord-Transvaalse record. En als we terugkijken hier in die pijlpak af, dan zien we die kleine Koelile Java van die Vrijstaat in die tweede plek. Hij gaat ook bij een nabij aan die Noord-Transvaalse record komen. Koelile Java, die zilvermedaille voor die Vrijstaat. 58,71. Hier is 13 atleten in hierdie wetloop, hulle het so 300 meter afgeleid, daar is 1200 meter oor in die 1500 meter vrouwe. SA record 4 minuten 1,81 in 1984, dier die eindste zola wat voor haar loop opgesteld. En haar mikpunt om die soveelste Noord-Transvaalse record van hier die kampioenskappe op te stel, daar die Noord-Transvaalse record 4 minuten 14, terwijl u kyk na Tania Pekkem sy wendtijd verlede jaar 4 minuten 17,80, ons weet sy, Kijk, atletiek daarvan stellen bos af, ongelukkig ongesteld. Zij het baie beserings gehad, die afgelopen ruk, Tania Pekken. En kijk net naar hierdie gaping. Marjorie van der Merwe in die tweede plek. Kemmele Spires derde, Tania Kempenaars in die vierde plek. En hierdie Zola, werkelijk die hele seizoen al beter en beter gehad. Ja. Nou, Elana was vroeger vanavond een record gehad met die 10.000 meter. En ons allemaal wacht voor die... Um... 3000 meter moren wanneer Zola en die land die mekaar te staan gaan kom. Maar moet niet denken dat Zola vanavond gaan sparen voor daar die wetloop nie. Zij gaan alles inzetten om hier zo so een goede tijd te behal. Haar mikpunt, soos ek gesê het, die Noord-Transvaalse record van 4 minuten 14,8 van die eindste Elana. Elana wat in 1989 hier die tijd opgesteld het. En kijk net naar daar die tijd bij 700 meter. 1,54. Ons gaan die tijd bij die 800 meter merk vir die gee. Ons weet, sy wil 2 minuten 11 secondes wees bij die 800, 2 minuten 11 secondes. Ons gaan vir die sê, sy daar is, sy is nou daar in 2 minuten 11 secondes. 2 minuten 11 secondes, hierdie atleekie wat so perfect haar pas kan skat. Een wil duizend, dit is haar deersettingsvermoe, haar drijf, haar vechtjes, wat van haar een van die grootste vrouwe atlete, en die nie die grootste in die geschiedenis van Suid-Afrikaanse vrouwe atletiek maak. Kom ons wees vir die gaping daar. Aan die linkerkant van die skerm daar by die topsport motorfiets sien die vir Zola om die woens te draai kom. En ons gaan nou vir die tweede atleet wees. Kempenaars is daar, ons sal vir die nou wees. Sy die peilvakkie voor die hoofdpaviljoen inkom. 24-jarige oudskoolier van Centraal Oor in Bloemfontein. Daar is hy, Kemmelis Peyers in die tweede plek. 
Mariki Koetsie wat derde hart loop, dan het ons vir Macheri van de Merwe, Tania Kempenaars in daar die volgorde. Die klok lei met die oorlosie op 3,1,37. Sy kan 73 secondes neem vir die laatste ronde en weer een Noord-Transvaalse record wat een succesvolle Zuid-Afrikaanse kampioenskap he. So laat vanavond nie dat absoluut die verre die binnenlands nie gaan boeie, baie goeie tyd al, maar ons moet nie vergeet nie het leed in die tweede plek en Camille Spaars het baie goed gehad, kom toch laatst week. So hulle miskien een bykie ver voor om haar rechtig aan te spoor, maar ek denk nog gaan sy kan hier so een goeie tyd vir haar opstel ook vanavond. Daar in die achterste peilvak met die oorlosie op 3 minute 33-34 sekondes nou as sy 200 meter oor het wenpaal toe. Hou in gedachte daar die Noord-Transvaalse rekord van Ilana van Seil. Ilana Meijer 4 minute 14 sekondes en weer eens soos bykans met elke wetloop vanavond wat nie een SA rekord was nie, was een Noord-Transvaalse rekord. Dit is waar van hierdie grootskare mens hou op die vooraand van internationale atletiek en hierdie gaan een van die sterre wees. Tweede dame, tweede atleet kom boe om die boons te draai en een tyd van onder 14, 4 minute 8,66, 6 sekondes beter as die bestaande Noord-Transvaalse rekord. En in die tweede plek die blonde kop Camille Spires van Transvaal en nou in beeld derde Marieke Koetsee, nie Tanja Kempenaars van West Transvaal, Marieke Koetsee in die vierde plek. Die Noord-Transvaalse rekord verbeter met 6 seconde, Zola Pieterse van die Vrijstaat, 4 minute 8,65 seconde. Wetloop oor 1 ronde, vroeger vanmiddag ook die uitdunne hier gaat, nie baie vinnige uitdunne tye nie. En die 8 atlete wat hier gekwalificeer het vir die finaal is Magagi van Transvaal, McCann Transvaal, Eiken Transvaal. Dan die drie Noord-Transvaalers, Kaltwasser, Voort, Oosthuizen. Nie een baie bekende nie, maar Lerbe van Transvaal en de jager, Stoffel de jager in die buitenbaan. Daar is Pieter Voort, de leerdejaarse kampioen, sprongbokkleren 45-6-0. Ek geloof ons dat een Rudyard Kipling het self een 400 gehaard lewe, want hy skryf If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds of distant run, yours is the earth and all that is in it. En dit is hier waar die toets van die spier uit jou vermoe is. Hier gaan die mense dier die pijn grense. En if you can't live in the twilight zone, dan moet jy hier pad gee. Voort! Die SA kampioen, hy moet onder 46 sekondes hardloop. Hierdie jaar, een nommer waarin ons nie een keer die 400 onder 46 sekondes gesien het nie. Pieter Voort in die vijfde baan en die vierde baan is het Alwin Kaltwasser goed geplaas. Ook Oosthuizen, Hannes Oosthuizen van Noord-Transvaal. Is die drie Noord-Transvaal is Warren McKenna is aan die binnenkant van die baan in die vierde plek geplaas. Stoffel die jager is vijfde heel by die kant van Noord-Transvaal. 22-07 die tyd by die 200 meter merk. Kom ons kyk by die 300. Pieter Voort is voor. Kaltwasser in die tweede plek, McCann derde, Hannes Oosthuis in vierde, Stoffel de Jager, 35,8 by die 300 meter merk. En is Pieter Voort uit sy beste verlaas te gehou. En is die drie takkies in Warren McCann wat hier deerkom, maar prachtige wetloop. Voort wat wein in die tweede plek het ons gehad vir die takkie, Hannes Oosthuis in derde aan die binnenkant van die baan. Kruik Eiken, daar sien jy om die rooikop van Transvaal, Warren McCann in die vierde plek, Alwijn Kaltwasser vijfde, die vinnigste 400 hierdie seizoen in Zuid-Afrika, 45,8. 3 sekondes Pieter Voort. Dit is die eerste keer onder die 46 sekondes. 45-8-3 Pieter Voort. Hy kwalificeer vir sprongbokkleere Hannes Oosthuis en Kruik Eiken en Warren McCann. Ja, baie goeie 400 meter vir mans gesien met daar die tyd van onder die 46 sekondes. Die rekord 50-1-2 Myrtle Botma 5 jaar gelede. Die titel verlede jaar gewend dier Myrtle Botma, 52-07. En vanavond hier dreier in die binnenbaan Stuart Fourie, Johan Fourie, sy eigenote Marinda Fourie. Daar is Myrtle, Helena de Villiers, O'Connor, Lee en Hessel en Van der Pijperkamp. Kijk hoe vannig begin Myrtle daar in die sesde baan. Sy dadelijk een baie groot gaping tussen haar en die andere atleekie O'Connor en Myrtle wat hier vanavond lus is vergroot dinge. meter merk, ons gaan nou vir die die tyd gee sy is nou daar in 24-25, dis baie vinnig en dit is baie, maar het is al een pretorius nie hier is om teen haar te hartloop vanavond vir een baie goeie tyd nie laaste 100 wat aanbreek en Myrtle, sy kon nie hierdie seisoen onder 52 sekondes hartloop nie 
Het zij haar beste voor die heel laatste, die heel laatste groot bij inkomst geberen. Myrtel Botma, kijk die gapen tussen haar en die rest van die atlete. Aan die binnenkant van die baan is dit uh, Marinda Fourie in die tweede plek. En Myrtel is daar in die vinnigste hier die seizoen in Zuid-Afrika. 51-37. In die tweede plek was Lee, uh, Lise Stewart van die oostelijke provincie. En verrassend Johan Fourie sy vroukie. Marinda, die noenkie hoog en door en nou Fourie in die derde plek. Al die beste 400 hier die seizoen in Zuid-Afrika. Myrtel Botma, Lise Stewart tweede. Marinda Fourie in haar beste hier die seizoen derde. Benef Dreyer in die vierde plek. Rune Dwinger van Tikkies, die is kampioen in die 120 discus en spies gooi. Hier kom sy. Ongelukkige geenboging. Sy het net, net, net oorgetrapt. Daar hoor ons dit ook. Sy word afgericht hier Susan Leon Kanshei, wat 10 jaar gelede hier die is haar titel gewin het in die spies gooi. En hier kom Liesel Roo van Transvaal. Sy was vroeger van West Transvaal. Haar pa se vlie hier. En hier kom sy. Een dame wat al een hele paar jaar betrokken is in die spiesgooi. Sy het een lekker blitsige aanlip. Piekie onder die die punt van die spies gegooi. Nou, John, dit is een baie mooi gooi. Dit is oor die 55 meter vir haar persoonlijke beste. Daar die. Ek dink dit is tussen haar en Rona Dwinger vir die eerste en die tweede plek. Hier komt ze weer. Trek ze hem lekker weer. Steek lekker vast. Trek oor de eiland erin. En per weer. Al is een gouden medaille. En welverdiend Liesel Roe van Transvaal. Met een baie mooi 55,50 meter. Ja, broer vandaag was daar een lichte bandje van achter. Maar dit is die verhaal vanavond. Dit is winstel. En om te bepalen wie die vinnigste naloopatleet in Zuid-Afrika is, terwijl ons naar Frankie Fredericks, 10-02 is haar record, kijk, Johan Rousseau's beste ooit is 10-06. En hier die acht atlete, vroeger uitgespook om een plek in die eindronde, Benny Buys natuurlijk verleden jaar die titel gewend, 10-4-3. En ik wil net vir jy sê, daar die tijd zo so om vroeger vandaag in die eindende die zevende vinnigste tijd gegeven. Johan Rousseau, een handtijd, daarom niet tot die tweede decimaal nie, die vinnigste in Zuid-Afrika hierdie seizoen, de man die tweede, Lambert derde en Buys, die vierde van ons. En dan moet ik net voor die sê, Lambert het in die uidene een tijd van 10-3-7 gehaard loop. En Elfrink in die uidene 10-3-9. Terloops, Zakile en Zemandi, sy tijd in die uidene was die achtste van achtste van hierdie acht atlete. So, het het of het nie in hierdie wetloop gehaard loop nie. Die binnenbaan, Kulu van Natal en daar is Johan Rousseau. Die groot gunsteling uit, so indrukwekkend vertoon vroeger vandaag. Benny Boys verdedigende kampioen in baan 2, Johan Rousseau in baan 3. Adrian Lambert en hou daar die politieman op. Hy het so verbeter, 10-3-7 in die uidene. Chris Netling, die vijfde vinnigste tijd in die uidene gehaard loop, baie goed. Glenn Elferink, 17 jaar oud van die OP, Marco Olsen, Zakkie Lens en Mandy. Hierdie Elferink en Lambert is die meest belovende naloopers in Zuid-Afrika, maar hy Marco Olsen wegspring, is uit hierdie leven uit. Kijk gerust na om daar aan die verste kant. Eerste keer is hulle gelijk weg. Johan Rousseau is goed weg. Mark, Marco Ols is voor. Maar kijk net hier voor Marco Ols. Marco Ols is voor. En die tweede plek het ons voor Johan Rousseau met Lambert. Wat baie goed hart heb. En Johan Rousseau skuif voorbij. Johan Rousseau gaan win. En in die tweede plek lijkt het vir my na eind uitreen Lambert. Lambert in die tweede plek van die Zuid-Afrikaanse politie. En aan die verste kant was Benny Buys heel waarschijnlijk in die derde plek van Noord-Transvaal. Marco Ols en Zakile en Zemandi het het uitgespook. Die eerste plek was oortuigend, maar daarna een foto. Ik denk so, maar Johan het beslis geweest dat hij ons woonste, ons top naloper in Zuid-Afrika is. Daar onder die petoos, sy hande daar vir in die vrystaat het hierdie man werkelijk uitgestek na sy besering om die beste man te word. Hier kan ons nog sien as Marco Ols wat voorloop die tweede baan van by die kant op die zon. En daar kom hy nou in die oranje en die deur. Ook vir Marco Ols. Ongetwijfeld en skeel en sy man die dus kan my maak het nie. Johan Schoot, kyk daar vir Marco Ols. Hy het een thuisspier getrek by die wenstreep. Marco Ols, ek wonder, dit was werkelijk een fotobeslissing. Marco Ols by die wenstreep en daar is die vinnigste man in Zuid-Afrika. En ons sien uit na baie goeie 200 morgen aan tussen Zemandi en Rousseau. Wel die vinnigste man in Zuid-Afrika, Johan Rousseau, 10, 3, 8 en 100ste van een seconde. Glenn Elfenring klop daarmee vir Zakile en Zemandi om die silvermedaille. Benny Buys, vierde. 
3000 meter wetloop. Nou ja, wetloop. Al, hulle kom hier voor die hoofdpaviljoen in en ons het net nou melding gemaakt. By eenkomst na by eenkomst is daar min te kies tussen hierdie twee atlete. Hou daar die oorlosie dop, want as die oorlosie hier by die wenpaal kan wees op 7, 26, 7, 27, gaan ons nog een Noord-Transvaalse record sien. Die Noord-Transvaalse record, 7, 37, en is Anton Nikolaisen. Hy besef, hy moet breek daar, hy moet wegkom van Johan Snetler af. Kijk net hoe gemakkelijk haar klub Snetler. Ons denk terug aan twee weke gelede, toe Nikolaisen geval het oor die laaste hindernis. Hy het opgespring, maar hy kon nie die wetloop ben nie. Here we go, it's about 300 meters to go, and we're seeing Anton really putting the pressure on here, and Snetler right in his pocket. It's going to be determined here. Right right any moment here, we're going to see who the winner is going to be. And here goes Snedler. He's really powering his way down the back straight away. And he's approaching 250 meters to go. And Anton is right on his shoulder. Chris, it's anybody's race here. Well, all by your athletes can more than a few names of the athletes who are for the Springbok Athletes of 1991. He had all by so many times qualified. The qualified time for the Springbok Kleren morgen aan, het is 8 minuten 40 seconden en hulle is ver binnen daar die tijd. Een nieuwe Noord-Transvaalse record, wat wacht hier op een van hierdie atlete. En die 3000 meter hindernis en is Johan Snetler wat er goed gaan wees. Kijk hoe gemakkelijk hard loop hy, ritmies, as hy die laatste hindernis nader, nou moet sy voet net die vasthaak nie. Nikolaisen wat nie best gee nie, maar oor daar val Nikolaisen weer. Nikolaisen en dis van moegheid wat een man neerslaan, 50 meter na die wenpaal. Hy is baie nabij aan die Noord-Transvaalse record. Nou daar, nou ja, 8.37 en die Noord-Transvaalse record sy eie is 8 minute 37,70 secondes. Twee tiendes van een seconde buiten die SA record. Maar is goed genoeg vir een gouwe medalje en dit is goed genoeg vir springbokkleren in 1991. Dit is een moe, baie moe Johan Schnetler. Ek wonder of ons nie net vir die kijkers by die huis kan wees daar waar Nikolaisen neerslaan. Kom ons kyk net, dit is dat net buiten die camera. Kom ons kyk of ons het vir die kan wees. Ek moet vir die kijkers sê, nou is hierdie manne doodmoeg. Daar sê, daar sê, daar sê, daar sê, daar sê, so hard sê, so hard sê, maar hy het opgestaan en hy het toch hier in die tweede plek vir een zoldermedalje geëindig. Daar is die kampioen. Hy bewys dat hy te goed is vir hierdie ander atlete. Johan Schnetler, 8 minuut is 37,98. Wel gedaan. Lozanda Swannepoel. Sy is ook die SA 123 kampioene. Ons standaard nie waffers in hierdie item nie. Hulle hoort heel wat hier oor die 16, 17 meter te stoot. Maar ek denk die groot gebrek is waarschijnlijk spoed. Goud Lozanda Swanepoel. So net swart kant getnal in die 1500 meter vir mans. Dis die 12 atlete wat volgend hier gekwalificeer het vir hierdie eindronde. Dis die laaste nommer van die eerste dag van Sanlamse 1991 Suid-Afrikaanse atletiek kampioenskappe en een baie interessante strijd. Johan Voerise is haar rekord het hier gesien. Verlede jaar die titel op Germiston gewen door Thomas Werner in 3 minute 50,96. Nou ja, hy daar een kans gevat Dit het afgekom en een van die verrassings van verlede jaar sy SA's. Johan Landsman voor Johan, voer hier in die tweede plek. Dit is Jacques van Rensburg derde, dit is Stanley Roberts vierde. Dit is Dion Brimmer in die vijfde plek, dit is Lamprecht, Stian Lamprecht in die sesde plek. En die andere atlete daar is Sarel Spies, Cliffie Miller is daar, Michael Piper van Natal. Ruil de Waal van West Transvaal en Victor Ngobeni, heel achter in die kleren van Natal. Die eerste 400 meter afgeleid, daar is hy in... Net so oor die 58, 58,2 sekondes. Ja, baie interessant dat ons het hier een baie bekende atleet van Groot-Brittannië, die aan van Engeland sy beste middelafstand atleet is, Simon Mugglestone, een man wat spog met een wereldlas 5000 meter en 1500 meter tyd. Simon, you're impressed with the South African athletics at the moment? Yes, I think the standard is extremely high and rising, so this young man, Johan Landsman, is an absolute fantastic talent. I think he's going to do very well in the future in the major games. You came to South Africa to train at altitude, and are you satisfied with your performances at this stage? Yes, I'm very pleased. Things have been going very well, and hopefully I'll be able to come back again next year after the World Championships. You're going back to England tomorrow? I'm flying back tomorrow night, yes. The stem of Simon Mugglestone from Great Britain, a very, very famous British athlete. Now, for our protection, our time apparatus works unfortunately not in this race. But this is Johan Furry and Johan Landsman. Who is going to win this race? The difference of 4 seconds, or 35 meters, on Monday night in Groenpunt. Ray Wixel, how do you feel? 
Well, this is turning out to be a fantastic race. Lanzmann decided right from the gun, I'm going to start going out at 58s, and that's exactly what he's doing with Johan Free right in his shoulder. And this is going to turn into an exciting race here. And Lanzmann is looking very strong, and Johan is very determined. He told me, he said, after the prelims, he developed his confidence, and he's going to really give it a good shot here tonight, Chris. Com os refana Freire, atleta se os ela ir for ou se vai com Johan Lansman Arthur Fur. Johan Fur ia ser em terceira placa de Johan Bremer Arthur Derde. E atleta em terceira placa Johan Van Reinsberg. Fifth Arthur Stanley Roberts em sexta placa. Daí todos por Victor Ngobeni em sétima. Este Thomas Werner em top lei. A baia baia fanaga. 1200 nou ja die pas hier baie goed 58 58 aan mekaar daar is die tyd nou met ons kom ons kyk by die 1200 meter merk of hulle onder die 3 minute is met 300 meter oor nou daar in 258 4 die laaste 300 wat aanbrek gaan Johan Fourie vanaan daar een slag op Johan Landsman te klop Johan Landsman is voor Fourie 3 meter achter om Brommer baie goed geplaas in die derde plek Jacques van Reinsberg, Stanley Roberts, Thomas Werner, Victor Ngobeni Look at this tonight. We got three men here that can qualify for SA Colors, and they're looking very strong. Lonsman's looking very good, and Johan Fries in perfect position. And here we see Dion Bremer for the first time looking very strong, tucked in third position. Chris, this is going to be very exciting here. Well, this is one of the points of your season. Lonsman will be back on the road. South Africa is a world class 1500 meter athlete. Johan Fries was very good there, but he knows that he's not good enough for Lonsman. Johan Lonsman wins. Johan Lonsman, the SA 1500 meter champion. Johan Fries. Fury in the third place, Dion Brummer in the third, Stanley Roberts in the fourth, Thomas Werner in the fifth, Jacques van Reisberg in the sixth, Michael Piper in the seventh place, Victor Ngobeni in the eighth place. Yeah, there is the winner. Net a good for him, he can take his mate for the sprung of the bike. Johan Landsman, 3 minutes, 40.69.